นับสนุนโดย d o d h o s t i n g c o m ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับกับผมนายเอ็มนะครับจากเว็บ .sourcecode.in.th นะวันนี้ผมจะได้มานำเสนอถึงตัวของทูนนะครับเวอร์ชันใหม่ที่ชื่อว่า NetB นะครับซึ่งหากเข้าไปที่ w w w n n e t b e a n s เติมเอสเนี่ยนะครับ .org นะครับในส่วนนี้จะมีการอ,ออกเวอร์ชันใหม่ก็คือเป็น NetBean เวอร์ชัน7นะครับซึ่งในตัวเวอร์ชัน7นี้นะครับตัวของ NetBean จะมีความสามารถในในเรื่องของการพัฒนาด้าน Java นะครับ PHP แล้วก็ C++ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถพัฒนาได้ทั้งบนเดสก์ท็อปบนมือถือแล้วก็ในลักษณะของเป็นเว็บแอปพลิเคชันก็ได้นะฮะนอกจากนั้นแล้วยังสามารถพัฒนาได้ในระบบหลายปฏิบัติหลายระบบปฏิบัติการนะครับเช่น Windows Linux Mac OS นะฮะแล้วก็ Solaris นะครับท่านที่สนใจก็สามารถคลิกดาวน์โหลดจากปุ่มนี้ได้นะฮะในส่วนดาวน์โหลดของ NetBean IDE เวอร์ชัน7ตัวนี้นะครับผมก็จะถูกแบ่งออกมาเป็นหลายเวอร์ชันนะฮะก็คือหลายบันเดิลที่เขามีมาให้โดยในการบันเดิลเนี่ยเขาจะมีเป็นเวอร์ชันออกไปตามลักษณะของอวัตถุประสงค์นะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเฉพาะเป็น J2SE นะฮะก็คือเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแค่66เมกตรงนี้ได้หรือถ้าต้องการพัฒนาด้าน J2EE ก็คือดาวน์โหลดตัวนี้ไป157เมกนะครับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาต้องการพัฒนาด้านภาษา C นะฮะก็จะเลือกดาวน์โหลดแค่45เมกได้เลยนะครับจากตรงนี้สําหรับคนที่พัฒนาเว็บนะฮะก็สามารถเลือกเป็น PHP ตรงนี้ได้นะครับหรือถ้าใครบอกว่าต้องการทั้งหมดเลยก็สามารถออได้โดยจะมีไซส์อยู่ประมาณ214เมกนะฮะก็ให้ทำการคลิกดาวน์โหลดมาได้นะครับคลิกนะครับตรงนี้ก็ก็จะขึ้นรายการในการดาวน์โหลดนะฮะซึ่งผมก็จะแคนเซิลไปเพราะผมทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนเด็กสตอปนะครับนี่นะฮะไฟล์ชื่อว่า n e t b e a n เวอร์ชัน7นะครับให้ทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาเพื่อทำการติดตั้งนะฮะมันก็จะมีเดลอกขึ้นมานะครับของ NetBean IDE Installer นะก็ให้รอสักครู่หนึ่งโอเคมาแล้วนะฮะตอนนี้จะเป็นขั้นตอนอในการติดตั้งนะครับผมโอเคในส่วนนี้ก็จะมีการแจ้งว่าในส่วนของการติดตั้งนี้เขาจะติดตั้งอะไรให้เราบ้างนะครับผมเราสามารถที่จะคลิกเลือกคัสตอมไมเข้าไปได้นะครับจะเอาหรือไม่เอาอะไรก็ได้นะฮะในที่นี้ผมเลือกทั้งหมดเลยนะฮะอาจจะเอาอาเชไปด้วยก็ได้อาเชคอมแคทไปด้วยนะฮะเพื่อพัฒนาภาษาเป็น JSP s e r v l e t นะครับคลิกโอเคไปนะฮะคลิก next นะครับคลิกเลือกที่ i accept the term นะฮะอันนี้คือเงื่อนไขในการใช้ตัวโปรแกรมนี้นะครับคลิกเน็กไปนะฮะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลายเส้นของ j u n i t นะครับก็ยอมรับนะฮะคลิกเน็กไปจากนั้นก็จะมีการแจ้งว่าตัวโปรแกรมนี้จะถูกติดตั้งไว้ที่ไหนนะครับในนี้ก็คือจะอยู่ภายใต้โฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์นะฮะแล้วในส่วนของ JDK นะฮะจะถูกติดตั้งไว้ในพาดของโปรแกรมไฟล์ Java แล้วก็ JDK เวอร์ชัน 1.6 คลิกเน็กไปนะฮะอันนี้ก็เป็นของ g l a s s f i t นะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนของ Apache นะครับ Tomcat จากนั้นก็สั่ง install ไปซึ่งในกระบวนการส่วนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานครับเพราะผมเลือกติดตั้งหลายโปรแกรมด้วยกันนะครับครับเมื่อทำการติดตั้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีไอคอนที่ชื่อว่า NetBean IDE เวอร์ชัน7นะครับให้ทำการดับคลิกขึ้นมานะฮะในการโหลดครั้งแรกก็จะใช้เวลานานมากนะครับในการโหลดโอเคฮะหลังจากในส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าของ Start Page นะครับที่จะแสดงคุณสมบัติของตัวของ NetBean นะฮะ
โดยที่จะมีข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็โปรแกรมตัวอย่างสําหรับ Java นะครับแล้วก็ภาษาซีแล้วก็ PHP รวมกระทั่งตัวโมบายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองสร้างแอปพลิเคชันของบนโมบายนะฮะที่เรียกว่า J2ME นะครับโดยให้ไปที่นะครับไฟล์แล้วก็สั่ง new project นะฮะจากนั้นให้เลือกไปที่ในส่วนของ Java ME นะฮะก็คือ Java สำหรับโมบายนะครับผมในส่วนของจาว่า ME ก็จะมีลักษณะของโปรเจกต์ต่างๆให้เลือกนะฮะให้เลือกอันแรกนะครับเป็นลักษณะของโมบายแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้คลิก Next นะฮะทำการกำหนดชื่อของโมบายนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่า,า Source Code Mobile นะครับในส่วนนี้ก็จะบอกว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Source Code Mobile จะเก็บไว้ที่ไหนนะครับ2ติ๊กตรงนี้จะเป็นการเซตในส่วนของการสร้างมิดเลดอัตโนมัติให้นะฮะคลิกเน็กมาก็จะเป็นหน้าต่างของการเลือกอิมูเลเตอร์นะครับในส่วนนี้ก็จะมีอิมูเลเตอร์ให้เลือกแค่อันเดียวนะฮะหากต้องการติดตั้งเพิ่มก็สามารถติดตั้งได้นะครับในส่วนของดีไวนะฮะก็จะมีดีไวให้เราเลือกหลายตัวนะฮะสมมติว่าเอาผมเลือกเป็นดีฟอลต์ไปแล้วกันนะครับอนอกจากนั้นแล้วจะมีการกำหนด CLDC นะฮะแล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์นะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยสามารถดูได้จากในส่วนของบุ๊กออนไลน์ที่ชื่อว่า J2ME นะครับคลิกไปที่ Next นะฮะแล้วก็ Finish ตรงนี้ก็ต้องรอให้ทางตัว NetB มันสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะฮะเห็นว่ามันจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนหลักๆนะฮะก็คือส่วนแรกก็คือส่วนของโค้ดโปรเจกต์ส่วนของมิดเลดที่เราทําการสร้างขึ้นมานะครับรีสอร์ทไฟล์สำหรับตัวมิดเลดตัวนั้นนะฮะส่วนของการดีไซน์ครับในส่วนในแท็บนี้จะเป็นชื่อว่า Flow Flow นี้จะเป็นตัวบอกว่า,าเมื่อ,อมือถือทํางานนะครับจะให้แสดงฟอร์มไหนก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากาจบการทํางานนะครับก็คือ exit command จะกลับมาที่ตัวมือถือใหม่นะครับก็คือโปรแกรมถูกปิดไปแล้วกลับมาที่มือถือถ้ามันมีหลายฟอร์มเราก็สามารถที่จะเพิ่มฟอร์มเข้าไปตรงนี้ได้ฮะโดยสามารถเลือกฟอร์มตรงนี้เข้ามานะครับอนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีส่วนของสกรีนนะฮะสกรีนก็คือในส่วนของการแสดงผลนะฮะใน,ในส่วนนี้ก็จะมีลาเบลอยู่2ตัวนะครับถ้าเราต้องการสร้างคอนโทรลอื่นเข้ามาเราก็สามารถที่จะเลือกได้จากคอนโทรลพาแนลตรงนี้นะฮะก็จะมีคอนโทรลให้เราเลือกมากมายนะฮะแล้วก็ทำการลากมาวางในส่วนของดีไวท์ตัวนี้ได้แล้วในส่วนของซอสก็คือในส่วนของโปรแกรมนะครับในส่วนของโปรแกรมซอสโปรแกรมตัวนี้จะเป็นส่วนของอการสร้างพวกคำสั่งนะครับต่างๆที่ตรวจที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะฮะก็คือตรวจสอบในการคลิกปุ่มสร้างฟอร์มอะไรต่างๆเราสามารถเข้ามาเขียนโปรแกรมได้ในส่วนของซอสตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันดูนะฮะสังคลิกปุ่มรันนะครับโอเคขึ้นมาแล้วฮะนี่ก็คือตัวของอิมูเลเตอร์นะครับที่ที่มากับตัวชุดของ n e t b e a นนะฮะก็คือจะเป็นอิมูเลเตอร์ของซันตัวนี้นะครับก็จะ,ะนำโปรแกรมที่เราได้ออกแบบขึ้นมาดิสเพลย์ขึ้นมานะตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับของปุ่มแล้วก็ทำการคลิกเลือกปุ่มเหมือนมือถือจริงได้เลยฮะโอเคก็หวังว่าสำหรับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ